În Nepal, situația creștinilor s-a înrăutățit de când a fost implementată o lege anticonvertire în 2018. Activitățile creștine sunt monitorizate mai atent și oricine este prins făcând prozelitism poate fi amendat și chiar închis. Dar partenerul organizației Open Doors, pe nume Rabin, întreprinde călătorii riscante pentru a oferi instruire și sprijin credincioșilor persecutați din Nepal. Ori de câte ori plec în misiune, trebuie să-mi las familia acasă, soția, fiul meu mic, părinții mei în vârstă și nu știu când mă mai întorc sau dacă mă mai întorc. Uneori trebuie să-i las timp de o săptămână, alteori timp de 10 până la 12 zile și atât de greu. Clar trebuie să fiu precaut, există oricând posibilitatea ca în timpul desfășurării vizitelor mele în Nepal, oficialii guvernamentali să mă prindă. S-ar putea să ne pună întrebări incomode și atunci pot apărea probleme, nu doar pentru mine, dar și pentru frații de acolo. Orice vizita a lui Rabin s-ar putea încheia în închisoare sau, în cel mai fericit caz, cu o amendă și interzicerea intrării în Nepal. Anul trecut am fost în partea de est a Nepalului cu partenerul meu pentru a încuraja pe creștinii din zonă să reziste persecuției. Era o zonă complet izolată, așa că, din acest motiv, eu și partenerul meu a trebuit să mergem pe jos mai mult de șase ore pentru a ajunge în locul respectiv. Adunarea credincioșilor era destul de numeroasă și am organizat câteva seri de rugăciune și îmbărbătare pentru creștinii de acolo. În urmă cu doar câțiva ani, în acel sat era o singură creștină pe nume Sita. După ani de împotrivire și hărțuire, acum erau zeci de creștini. Am citit împreună din Biblie și le-am readus aminte că trebuie să iertăm pe cei care ne batjocoresc. După întâlnire, Rabin și partenerul său de misiune au fost înștiințați să nu se întoarcă pe același drum pentru că autoritățile aflaseră despre ei. Au decis să se întoarcă pe alt drum, dar mai abrupt. După ce am mers mai bine de o oră, a fost un moment când am crezut că ne-am rătăcit. Eram complet dezorientat. Picioarele îmi tremurau. Tot felul de gânduri mi-au trecut atunci prin cap. Din nefericire, nu am fost atent și m-am rănit rău la un picior. Pe lângă efortul fizic, eram și epuizat psihic. Nu dormisem de multe ore, aproape că am cedat, dar am avut sentimentul puternic în inima mea că aud cuvintele lui Dumnezeu care îmi spune Fiule, munca ta nu este în zadar, pașii dureroși, fiecare pas dureros pe care îl faci nu este uitat. Există o binecuvântare în spatele fiecărui pas dureros al vieții tale. Mi este greu să vă descriu momentul, dar Dumnezeu m-a întărit. O așa de mare bucurie mi-a copleșit inima, toți mușchii mi-au fost umpluți cu energie și ne-am continuat călătoria. Cu ajutorul lui Dumnezeu și sprijinul rugăciunii dumneavoastră, Rabin va continua să slujească frații și surorile noastre din Nepal. Folosim orice oportunitate să echipăm trupul prigonit al lui Hristos, semănăm iubirea lui Hristos. Situațiile lor grele iar putea forța să se retragă de la credință dacă nu sunt ajutați, dacă nu îi vom sprijini, dacă îi vom lăsa singuri. În 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 58, se spune așa De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului, căci știți că o la voastră în Domnul nu este zadarnică. Organizația creștină Samaritan în Spurs continuă să ofere ajutor pe insula Maui din Hawaii. Dacă vă amintiți, acolo a fost un incendiu îngrozitor care a venit rapid și a curmat numeroase vieți, iar acea comunitate continuă să se lupte să revină la normalitate. Am lucrat acolo prin intermediul bisericii locale, ajutând pe cât mai mulți din comunitate. Guvernul local și guvernul federal s-au dovedit a fi depășite de situație. Împreună cu localnici am strâns puținele lucruri rămase, pe care le-am recuperat efectiv din cenușă. Mulți au pierdut tot ceea ce aveau. Am ajutat cu alimente de bază și unde a fost nevoie chiar și un adăpost temporar. Evident că voluntarii noștri în momentele oportune au adus cuvinte de încurajare, iar capelanii noștri s-au rugat cu cei care doreau acest lucru. Asociația evanghelistică Billy Graham și Samaritan Spurs au transportat cu avionul tone de provizii suplimentare pe insulă, unde s-a înființat o tabără de voluntari în Hawaii. Vrem să vă mulțumim că ne sprijiniți în rugăciune. Chiar dacă nu puteți fi prezenți aici, totuși rugăciunile voastre sunt o încurajare pentru noi. Vă mulțumim! Oh